আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল সাথে আছি বাংলাদেশি আমেরিকান মা আশা করি সবাই ভালো আছেন আর আমরাও ভালো আছি তো আজকে আমি আসলে অনেক আগের ভিডিও এটা ক্যালিফোর্নিয়া থাকাকালীন সময় আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় খাওয়ার ভিডিওগুলো আজকে শেয়ার করব তো প্রথম দিন আমরা অনেক রাতে গিয়েছিলাম দ্বিতীয় দিন আমাদের দাওয়াত ছিল খালার বাসাও দাওয়াত দিয়েছে পাশের বাসাও দাওয়াত দিয়েছে তো আমরা দের বিভিন্ন জায়গায় অ্যাটেন্ড করতে হয়েছিল আর এটা হচ্ছে আমাদের বাসা তৃতীয় দিন দুপুরবেলা জামার জন্য আস্ত মুরগি মোসালাম করেছে যদিও করতে ব্যর্থ হয়েছে আমার ভাইয়ের শাশুড়ি এটা মেখে রেখেছিল করে উনি নিউইয়র্কে চলে এসেছেন কিন্তু আমার ভাবি জানতেন না কিভাবে এটা তৈরি করতে হবে উনি ওভেনে ঢুকে দিয়েছে তেল ছাড়া তো এটা ড্রাই হয়ে গিয়েছে যাই হোক খেতে একদম খারাপ হয়নি সাদা ভাত ছিল চিংড়ি দোপাজা ছিল কলমির শাক গাছের তারপরে এটা বিক্রমপুরের একটা আলু দিয়ে একটা তরকারি রান্না করেছে ভাবি চিকেন রোস ছিল ঝুরা গোস্ত ছিল আর গরু গোস্ত ভুনা ছিল আর এটা লাল শাকের টক এর আগে আমি কখনো খাইও নি দেখিও নি কিন্তু ওই প্রথমেই আমি খেলাম দেখলাম শুনলাম জানলাম এবং আমার কাছে খেতে ভালোই লেগেছে পাশে ছিল হলো টক ডাল টমেটো দিয়ে গাছের ধনে পাতা দিয়ে করেছে ভাবি আমি এটা খাইনি আর এই তো এটা হচ্ছে বটবটি দিয়ে আলু আলু বটবটি ভাজি এই ছিল আমাদের দুপুরে খাওয়া আমরা জামাইকে অনুরোধ করছি যে মুরগিটা কাটার জন্য উদ্বোধন করার জন্য সালাদ দিয়ে ভাবে এত সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে কিন্তু জামাই এটা বুঝতে পারছিল না কোথেকে কাটবে এবং কাটতে একসময় ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল তো আমার মা আবার গোস্ত ফুটে প্লেটে দিয়ে দিয়েছে খাওয়ার জন্য তো খাওয়া দাওয়ার শেষে আমরা বিকেলবেলা ঘুরতে বেরিয়েছিলাম ঘুরে টুরে সবাই টায়ার্ড হয়ে তো আমরা লাস্টে ম্যাকডোনাল্ডসে ঢুকলাম কারণ ওখানে একমাত্র খাবার আছে ফিস প্লেট যে যেটা আমরা বাইরে খাই আমি আমার হাজব্যান্ড তো আমি আম্ম আমার ভাই আমার হাজব্যান্ড ফিস প্লেট নিয়েছি চিকেন আর চিকেন বার্গার নিয়েছে আমার ভাতিজা আর আমার ভাবি ফ্রাইস ছিল পাশে চাইনিজ একটা এটাকে কি বলেন একটা বেকারি দেখলাম সেখান থেকে আমি ফ্লপি কেক তারপরে ফ্লপি ব্রেড আর হচ্ছে মানে নারকেল দিয়ে একটা ফ্লপি ব্রেড ছিল রেড ভেলভেট কেক নিলাম আর চকলেট কেক আর কিছু সুইট জিনিস নিয়ে আমরা বসেছি ও ভাবি আবার এখানে এটা কি আইসক্রিম না কি একটা মকা আমি ভুলে গিয়েছি মকা মকা নিয়েছিল মেবি আর তো ইয়া তো আছে আমি নিলাম কোক আর অন্যান্য সবাই কেউ কিছু খাবে না কারণ সবাই ফুল ছিল যাই হোক হালকা পাতলা খেয়ে আমরা আবার ঘুরে বেরিয়ে ভাবি কিছু বাজার করলো তারপর বাসে এসে গেছি এরপরে দিন বা পঞ্চম দিন আবার আমরা গিয়েছিলাম হলো এই যে এই ভাইয়াটা ইনভাইট করেছে উনি আনমারি তো খুব রিকোয়েস্ট করার পরে আমরা ওনার সাথে চাইনিজ ওনার ইনভাইটেশন কারণে আমরা চাইনিজ দিয়ে গেলাম তো ভাই আমাদের অনেক কিছু দিয়ে আপ্যায়িত করেছে অনেক আইটেম অর্ডার করেছে আর খাবারগুলো অনেক খেতে ভালো হয়েছিল ভাইয়া অনেক করেছে আমাদের জন্য আসলে মানুষের মন মানসিকতা অনেক বড় জিনিস শুধু খাওয়ালেও হয় না যাই হোক আমরা আবার ভাইয়াকে কিছু গিফট দিয়েছি তারপরে এই খাওয়া দাওয়া শেষে ওখানে খুব আর্লি সব কিছু বন্ধ হয়ে যায় তারপর বাসে চলে আসলাম এর পরের দিন এর পরের দিন না ঠিক হ্যাঁ এর পরের দিন আবার আম্মুকে আমি বললাম যে গাছের বেগুন দিয়ে আম্মু তরকারি রান্না করো তো আমার মামার জন্য রান্না করছে মায়ের হাতের রান্না বেগুন দিয়ে তাপকিনি মাছ আমি মাছটা নামটা মুখস্ত করতে আমার অনেকবার সময় লেগেছে লাস্টে আমি এখন লিখে বলছি কারণ আমার মন থাকে না আর এই মাছ আমি বাংলাতে কখনো খেতাম না এই মাছ অনেক মাছই খেতাম না আমি কাটাওয়ালা করে মাছ খেতাম না যাই হোক এটা আমি ক্যালিফোর্নিয়ায় ফার্স্ট আম্মু রান্না করার পর একদিন নাম মুখে ঢুকে দিয়ে বলো খুব মিষ্টি খেয়ে দেয় খুব ভালো লেগেছিল তারপর আমি নিউইয়র্কে চলে আসছি আর কখনো খাওয়া হয়নি আর যেহেতু আমি মাছ চিনিও না আর তেমন একটা পছন্দ করি না তো এবার যার পর বললাম আম্মু আবার এটা রান্না করো তো অনেক খোঁজাখুঁজি করে বড়টা পেলো না এই ছোটটাই পেলো তারপর আমি বললাম যে না এই ছোটটাই রান্না করে দাও তো আম্মু আবার নিয়ে জামাইকে এই মাছ সম্পর্কে বলতেছিল যে আবার কীভাবে রান্না করে আসলে আমরা কখনো এই মাছ ভেজে খাইনি আর এই মাছ আমি বললাম এটা আমি এর আগে কখনো দেখিও নেই খাইও নেই 
আমেরিকা আসার পর মাছ ভেজে রান্না করে কিছু কিছু মাছ আসলে আমরা আমেরিকা আসার পর অনেকেই অনেক রকম মশলাও খাই আমরা খুব কম তেলে কম মশলায় খাবার রান্না করতে আমার আম্মু আমরা সেটাই খেয়ে বুঝতো কিন্তু এখন আমিও চেঞ্জ হয়ে গেছি মশলা তেল মশলা দিয়ে রান্না করতে হয় তো পাশের চুলায় আবার আমি কাচি বিরিয়ানি রান্না করছি আমার ভাবি খেতে চেয়েছে তো আমি বললাম যে কালকে চলে যাবো আজকে রান্না করছি আমরা আগামীকালকে নিউ ইয়র্কে ব্যাক করব আর কি তো সকাল সকালে এই এইটা হচ্ছিল তো তো আম্মু রান্না বান্না করার পরে যেহেতু দুপুরের সময় হয়ে গেছে আমরা খাবারের জন্য সবাই তৈরি হয়ে গেছি টেবিল অলরেডি খাবার দেওয়া হয়ে গিয়েছে তো ভাইয়া ভাবিও চলে এসেছে অফিস থেকে ভাইয়া লাঞ্চ করে এসেছিল অফিস থেকে তারপরও আমার রান্নার কথা শুনে আবার বিরিয়ানি গোস্ত ট্রাই করছে আমার হাজব্যান্ড আমার ভাবি সবাই বসে গিয়েছে আমি আর আম্মু এখন বসব আম্মু নামাজ পড়ে এসেছে আমিও নামাজ পড়ে এসছি তো ভাবি হাই দিচ্ছি ইয়াফিও বিরিয়ানি খাচ্ছে তো আম্মু আমাকে বসার জন্য বলতেছে তো আজকের আইটেম ছিল কলমি শাক ভাজি গাছের আর এই যে কচুটা এটা আমি নাম জানি না এই কচুটা অনেক দামি আমাদের নিউ ইয়র্কে কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া একদমই সস্তা আমাদের এই নিউ ইয়র্কে এটা ছয় টাকা করে পাউন্ড আর ওখানে মাত্র সিক্সটি নাইন সেকে সেন্স করে আর এটা হচ্ছে আয়ের বড় আয়ের দিয়ে টমেটো দিয়ে আর আম্মুর রান্না করে সেই চিকন বেগুন দিয়ে গাছের চিকন বেগুন দিয়ে টাটকিনি মাছ রান্না খুবই 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 মজা হয়েছিল আসলে বলে বিশ্বাস করানো যাবে না তো বিরিয়ানি আমি এখানে কোনো কালার ফ্লেভার কিছু ইউজ করিনি আসলে আমি ওখানে বেড়াতে গেছি একজনের বাসে আরেকজন সব কিছু খুঁজেও পায় না আর কালকে ভোরবেলা যেহেতু আমরা চলে আসব আমাদের বার্বিকিউ করার কথা ছিল অনেক আগে থেকেই প্রথম দিন থেকেই তো এর মধ্যে আমার হাজব্যান্ড বলতেছে যে ভাই একা একা খেতে ভাল লাগে না অন্যান্য সব ফ্যামিলিকে আসতে বলেন তো আমার ভাইয়া এই কথা শুনে আবারও চিকেন নামিয়েছে আর গোস্ত নামিয়েছে আর আমাদেরগুলো আগে ম্যারিনেট করা ছিল সেগুলো অলরেডি ওই যে আমার হাজব্যান্ড খাচ্ছে এখানে দেখা গেছে আরও হচ্ছে আর ভাবি ওই চুলায় আমাদের জন্য তেহারি রান্না করে দিচ্ছে আমার আম্মু বলল যে ওরা যাবে এত ভোরবেলা ওরা তো খেয়ে যাবে না আমার মেয়ের জন্য রান্না করে দাও তো মা বলে কথা আর এই তো চিকেন এগুলোকে নর্মাল করানোর চেষ্টা করতেছে যে ম্যারিনেট করবে আর এই যে আমাদের আগের তৈরি করা বার্বিকিউ চিকেনগুলো এক পাশ হয়েছে আর এক পাশ ভালোভাবে হওয়ার জন্য উল্টে দিয়েছে ভাবি ভাইয়া সরি ভাইয়া উল্টে দিচ্ছে দিবে তো এর মধ্যে এক ফ্যামিলি চলে আসছে আলমগীর ভাইরা চলে আসছে ওনার ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে আর অন্যান্য ভাইয়ারা ভাবিরা আসতেছে আর আজকে আবার আরেকটা ভাবির বার্থডে আছে আজকে না সরি এর পরের দিন তো ভাবিও রাত বারোটা বাজে এটা কেক কাটবে ওই জন্য ভাবি ওগুলো নিয়ে নিয়ে আসবে আর এইখানে আমিও এসে পড়েছি আমার ভাবিও এসছে ভাবির নাকি অনেক শীত লাগে উনি অসুস্থ মানুষ তো নাইটি পরে চলে এসেছে উনি এখন চিকেন খাবে তো আমিও খাচ্ছিলাম আমার হাজব্যান্ড আমাকে খাওয়ানোর জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে কারণ উনি জানে আমি বার্বিকিউ চিকেন খুবই পছন্দ করি খুবই আর খেতেও খুব ভালো হয়েছিল আর আমার হাজব্যান্ড কিন্তু এখানে লাইভ দিচ্ছিল ফেসবুকে সবাই খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছিল আমাদের যাই হোক এই যে আমার হাতের চিকেন আমি খাচ্ছিলাম আর এটা গরুর গোস্তের বার্বিকিউ খুবই মজা হয়েছিল মাখানোটা ম্যারিনেট করাটা খুব ভালো হয়েছিল আমার হাজব্যান্ড খাচ্ছে আর কথা বলছে আর অন্যান্য সবাই ফ্যামিলির সবাই চলে এসেছে তো কেক কাটাকাটির পর আমরা ছবি তুললাম সবাই তো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ